Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are back with the another part of the bioinorganic chemistry. We have already covered the copper protein type 1. Today we have to discuss the type 2 copper protein and there is a one another type that is type 3 copper protein that is hemocyanin which we have already covered in our previous videos. So let's start with the type 2 copper protein. Firstly the important point is that they do not exist as a free form. जो ये टाइप है कॉपर प्रोटीन की अब तक जैसे हमने एजोरीन पढ़ा वो सारे फ्री फॉर्म में दिख रहे थे ये जो कॉपर प्रोटीन की टाइप है ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसके फर्स्ट एग्जांपल है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इसमें रिसेंटली दो ईयर से इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज़ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एस भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ये क्या काम करता है इट विल डू द डिसन ऑफ द ओ टू नेगेटिव ओ टू नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड ये चीज़ में ना क्लियरली याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो भी बायोनोर्गेनिक का कंपाउंड है वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है या फिर पर तो याद रखना कि सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं और पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं ठीक है इसका काम क्या डिस्पोर्शन रिएक्शन करवाना अब देखो रिएक्शन क्या है ओ टू नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव ओ टू एच टू ओ टू यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तब आपको पता चलेगा एक में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन ठीक है नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर में देखो क्योंकि ये फ्री तो एग्जिस्ट करता नहीं है तो देखो दो यहाँ पे आपको मेटल दिख रहे हैं वन इज़ कॉपर वन इज़ जिंक ठीक है जो कॉपर वाला है इसमें देखोगे तो आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव बॉन्ड तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा डिस्टोर्टेड स्क्वेयर पिरामिडल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इसका स्ट्रक्चर क्या है डिस्टोर्टेड स्क्वेयर पिरामिडल ठीक है उसके बाद ये बीच में कंपाउंड है और क्या लिंक है यहाँ पे जिंक दूसरा मेटल जो जिंक है इसके बोन कितने हैं वन टू थ्री फोर तो इसका जो स्ट्रक्चर होएगा वो क्या होएगा टेट्राहेड्रल दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके स्ट्रक्चर में कि दोनों का जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है सेम नहीं है वन इज डिस्टोर्टेड स्क्वेयर पिरामिडल विच इज़ कॉपर प्रोटीन एंड जो जिंक है मेटल है इसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होएगा टेट्राहेड्रल ठीक है उसके बाद क्या याद रखना है कि जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म आपको पता ही है क्या होनी है एक एक ऑक्सीडेशन चेंज आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में नेक्स्ट क्या है जो इसमें इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या पूछा गया था कि जो जेड एन टू प्लस है पहली बात तो इसका काम क्या है ये क्या करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है दूसरी बात क्वेश्चन ये आया हुआ था जब क्वेश्चन में बताऊँ करवाऊँगी तो आप देखोगे क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि इन दोनों में से जो सुप सॉरी सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज में कौन सा मेटल है जिसको हम रिप्लेस्ड कर सकते हैं तो दोनों में से कॉपर एंड जिंक में से ऑब्वियसली हम जिंक को ही रिप्लेस कर सकते हैं बाय द कोबाल्ट और द कैडमियम ठीक है तो ये क्वेश्चन था कि कौन से मेटल को हम रिप्लेस कर सकते हैं तो वो कौन सा होता है जेड एंड प्लस टू सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉपर टू प्रोटीन टाइप टू प्रोटीन जो थर्ड है वो हीमोसाइनिन है और फर्स्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो इसी के साथ जो कॉपर प्रोटीन है वो टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द जिंक एंजाइम देखो जिंक एंजाइम जो टॉपिक आएगा जिसमें जिंक एज अ मेटल यूज हो रहा होगा वो बहुत छोटे से टॉपिक हैं लेकिन इसमें जो इन पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए हुए इन पे तो इसमें मेन क्या याद रखना है एक तो इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है दूसरा इसका स्ट्रक्चर याद रखना है एक्टिव साइड तो याद रह ही जाएगी जो इसके टाइप्स दे देंगे कि इसमें एक्टिव साइड पूछ लेंगे तो वो एक्टिव साइड तो आपको वैसे याद रही जाएगी जब आपको पता होगा कि जिंक एंजाइम्स के टाइप कौन से हैं तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे विद द कार्बोनिक एनहाइड्रेस ठीक है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है ये क्या करता है इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है दैट इज CO2 टू प्लस एच टू कन्वर्ट्स इन टू एच सी ओ थ्री पॉजिटिव एंड एच पॉजिटिव ये हमने कहाँ पढ़ा था जहाँ पे CO2 का हम ट्रांसफर पढ़ रहे थे हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन में कैसे ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने का काम करवाता है वो कौन करवाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस राइट नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट जेड एन प्लस टू इसकी एक्टिव साइट होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है एक होता है एच टू एंड तीन बोन होते हैं एन हिस्टेडिन के ये इसका स्ट्रक्चर है फंक्शन कैटेलाइज करवाना रिएक्शन को और नेक्स्ट इज द एक्टिव साइट इज जेड एन प्लस टू नेक्स्ट इज द कार्बोक्सी पैप्टिडेज ए इट इज ऑल्सो वन ऑफ द जिंक एनजाइन इसका काम क्या है देखो ये क्या होता है प्रोटीन्स के बीच में जो पैप्टाइड लिंकेज है बिटवीन द सी ओ एच ग्रुप एंड एन एच टू जो वाटर रिमूव करके जो पैप्टाइड लिंकेज बनना है इसको जो इनके बीच का जो लिंकेज है इसको तोड़ने का काम कौन करता है 
कार्बोक्सी पैप्टाइज पैप्टिडेज ए ठीक है इसका फंक्शन क्या हो गया टू ब्रेक द पैप्टाइड बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन ठीक है तो ये ब्रेक करके क्या कर देगा सी ओ एच एन एनिस्टो में कन्वर्ट कर देता है इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका देखो इसके बोन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कोऑर्डिनेट जो अभी हमने पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो क्या था फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है फाइव कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइव कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्केयर पिरामिडल उसके बाद जो इसकी एक्टिव साइट है दैट इज अगेन जेड एन प्लस टू इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखा जाए तो रख लो वरना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है बस याद रखना कि फाइव कोऑर्डिनेटेड होता है जबकि जो कार्बोनिक एनाहाइड्रेस था वो फोर कोऑर्डिनेटेड है इसका काम है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन उसका काम क्या था सी ओ टू प्लस एच टू वाले रिएक्शन को कैटेलाइज करवाना और दोनों की एक्टिव साइड क्या रहेंगी प्लस टू नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने जरूर इस पे क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में दैट इज द वाइटामिन बी ट्वेल्व एंड द क्वेंजाइन बी ट्वेल्व ठीक है अब देखो क्या जो विटामिन बी ट्वेल्व है ये क्या है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है इसकी जो एक्टिव साइट है वो क्या रहेगी कोबाल प्लस थ्री इन द लो स्पिन राइट दिस इज द एक्टिव साइट फॉर द विटामिन और वाइटामिन वट एवर यू से विटामिन बी ट्वेल्व की जो एक्टिव साइट है वो क्या रहेगी कोबाल प्लस थ्री इन द लो स्पिन उसके बाद क्या होता है कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो इसमें रिंग होती है वो कौन सी होती है कोरिन रिंग नोट द पोरफायरिन इट्स अ कोरिन रिंग अब डिफरेंस क्या है दोनों में जो पोर पोरफायरिन रिंग होती है ना उसमें अगर हम एक सी एच ब्रिज जो होता है ब्रिज कौन सा ये वाला जो सी एच ब्रिज की मैं बात करूँ देखो अभी बताऊँगी ये स्ट्रक्चर है ठीक है ये हम हीमोग्लोबिन में पढ़ते आ रहे हैं पोरफायरिन जो इसका ये ब्रिज है ना ये वाला ये सी एच ब्रिज अगर हम ये इसको एक को हटा दें एक साइड से जैसे मैंने इधर से हटाया हुआ है सी एच ब्रिज नहीं लगाया हुआ तो ये क्या बन जाएगी कोरिन रिंग तो पोर फायरिन रिंग में वन सी एच ब्रिज वन लेस सी एच ब्रिज ऑफ द पोर फायरिन रिंग उसको हम क्या बोलते हैं कोरिन रिंग तो वाइटामिन बी ट्वेल्व में क्या प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर होएगा कि इस टाइप से जब हम क्या करेंगे एक ब्रिज हटा देंगे बाकी जो डबल बोन्ड है वो कॉन्टीन्यूसली जैसे लगे थे हमने वैसे ही लगाने बस क्या करें एक रिंग को हटा के एक सी एच ब्रिज को हटा के इसका जो बोन्ड है दोनों के बीच में डायरेक्ट बना दिए अब इसके बाद क्या हुआ हाँ जो एक और बात इसके बाद जो इसकी फिफ्थ पोजीशन होगी वो सेम होगी एन हिस्टेडीन लगा होता है मेन काम क्या होता है इसमें सिक्स पोजीशन का अगर सिक्स पोजीशन पे दोनों जो हमने विटामिन बी ट्वेल्व और कोएंजाइम बी ट्वेल्व लिया दोनों में डिफरेंस क्या है अगर सिक्स पोजीशन पे सी एन नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा विटामिन बी ठीक है जिसको हम साइनो कोबालमिन बी बोलते हैं विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं साइनो कोबाल बी आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होती होगी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे साइनो कोबाल मीन साइनो कोबाल मीन तो इसको हम ये वाइटामिन बी ट्वेल्व को हम ये भी बोलते हैं ठीक है अगर सिक्स पोजीशन पे सी एन नेगेटिव है तो क्या होएगा विटामिन बी ट्वेल्व अगर सिक्स पोजीशन पे क्या लगा हुआ है फाइव डैश डी ऑक्सी डीनोसाइल अगर ये कंपाउंड गिवन है सिक्स पोजीशन पे तो क्या हो जाएगा को एनजाइन बी ट्वेल्व दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो कहाँ पे आया है सिक्स पोजिशन पे सी एन नेगेटिव है तो विटामिन बी ट्वेल्व फाइव डैश डी ऑक्सी डीनोसाइल है तो को एनजाइन बी ट्वेल्व ये बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच में दोनों की रिंग सेम होएगी दोनों का मेटल सेम होएगा एक्टिव साइड दोनों की सेम है फिफ्थ पोजिशन सेम है बस चेंज कहाँ आएगा सिक्स पोजिशन पे नेक्स्ट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है कि इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि फाइव मेंबर रिंग कितनी है तो अभी बताया देखो एक ब्रिज कम हो जाता है जब हमने पोर फाइव रिंग पढ़ी थी उसमें क्या था कि चार सिक्स मेंबर रिंग थी और चार ही फाइव मेंबर रिंग थी अब इसमें क्या किया जो सिक्स मेंबर वाली रिंग थी उसमें से एक कार्बन हटा दिया जब कार्बन हटा तो वो क्या बन गई फाइव मेंबर तो टोटल फाइव मेंबर रिंग कितनी हो गई फाइव और सिक्स मेंबर कितनी बच गई थ्री इसमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है पाई टू पाई ट्रांजेशन ये वाली चीज़ें याद रखना कि किस में कलर लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर हो रहा था और किस में पाई टू पाई स्टार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या है इसमें जो सी ओ थ्री है वो हम क्या पढ़ रहे हैं बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व जब हम इसको जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सी ओ प्लस टू है तो इस ये क्या हो जाएगी इसकी फर्स्ट रिड्यूस फॉर्म जब प्लस वन हो जाती है तो वो क्या होगी विटामिन बी ट्वेल्व की सेकेंड रिड्यूस फॉर्म और ये सारे किस में होते हैं लोस्पेन में नेक्स्ट आर द फंक्शन ऑफ द विटामिन बी ट्वेल्व एंड कोजाइन बी ट्वेल्व अब देखो इसमें क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें देखो अगर आपने जो भी ये बायोनोर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर सिर्फ इतना भी याद रख लिया कि उसमें जो भी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसका जो एक्टिव साइट है ऑक्सीडेशन स्टेट लो स्पिन
उसके बाद कैप फंक्शन इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चार फंक्शंस हैं जो याद रखने हैं फर्स्ट है वन टू री अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप जहाँ पे भी ग्रुप का रीअरेंजमेंट दिख रहा होगा मतलब क्या आना है विटामिन बी ट्वेल्व को एंजाइम बी ट्वेल्व का काम हो रहा होगा उसके बाद क्या है ग्रुप ट्रांसफर क्या हो रहा होगा ग्रुप का ट्रांसफर देन इज द रिडक्शन ऑफ सी एच ओ एच ग्रुप ऑफ द आर एन ए टू सी एच टू ग्रुप ऑफ डी यानी ये अलग सा फंक्शन है दिख जाएगा सिर्फ देखते इसको टिक करना है नेक्स्ट इज द डीहाइड्रेट रिएक्शन जहाँ पे भी वाटर रिमूव हो रहा होगा तब भी इसी का ही फंक्शन है तो ये चार फंक्शन है जो आपने इसके याद रखने हैं ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटोसिंथेसिस देखो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो मैथ्स के स्टूडेंट हो आपने कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ाई नहीं की क्या होता है तो फोटोसिंथेसिस सबको पता क्या होता है कि जब कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है होता है कि इसमें प्लांट्स में किसका यूज़ होता है सनलाइट का तो रिएक्शन क्या होती है इसकी जो रिएक्शन आप सब जानते हैं दैट इज सिक्स यू टू प्लस सिक्स एच टू विल गिव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट प्लस सिक्स ओ टू ऑक्सीजन राइट तो इस ये क्या होता है ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की ये दो स्टेप्स में होती है मेरे फर्स्ट में क्या होता है कि जो वाटर है वो किस में ब्रेक हो जाता है इन द एच पॉजिटिव एंड ओ टू उसके बाद क्या होता है जो सी ओ टू है वो इन एच पॉजिटिव का यूज़ करके क्या बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस क्या रिलीज करता है ऑक्सीजन ये पूरा स्टेप कैसे होता है ये हम एक साइकिल में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से उसके बाद होता है कि ये रिएक्शन होती कहाँ है कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स के पास जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिएक्शन होती है नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर सनलाइट का यूज़ होता है ये चीज़ पता है कि सनलाइट का यूज़ होता है एच न्यू ठीक है सनलाइट का यूज़ करके इसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड एन ए टी पी एच एंड वन मोर पॉइंट इज दैट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक ठीक है तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट आर जो इसमें क्लोरो हमारे फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो एक्टिव साइड रहेगी वो क्या रहेगी एम जी प्लस टू देखो मेटल ना यहाँ पे दो देखने को मिलेंगे एक एम जी भी और एम एन भी तो एम एन इसकी एक्टिव साइड नहीं है एम एन का काम क्या है वो जब हम इसका साइकिल पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा लेकिन अभी के लिए जो एम जी प्लस टू है वो क्या है इसकी एक्टिव साइड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है क्लोरिन रिंग प्रेजेंट होती है जो विटामिन बी ट्वेल्व अभी पढ़ा है उसमें कौन सा रिंग थी कोरिन जिसमें क्या था एक सी एच ब्रिज एबसेंट था ये क्या है क्लोरिन तो इनकी स्पेलिंग्स में ध्यान रखना क्लोरिन रिंग अब इसमें क्या होता है कि जो एक पैरोल की रिंग है वो रिड्यूस होती है मतलब कि एक डबल बोन्ड क्या होता है कम होता है अब इसका स्ट्रक्चर देखो किस टाइप से है देखो जो ये वाली रिंग है पैरोल की रिड्यूस है मतलब इसमें एक जो डबल बोन्ड आना चाहिए था वो रिड्यूस करवा दिया वो एबसेंट है अब देखो इसकी वजह से क्या हो इसका कंजुकेशन क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया तो ये सबसे अनस्टेबल रिंग बन गई है को सबसे ज़्यादा स्टेबल तो अपनी वही थी सबसे पहले हीमोग्लोबिन वाली पोरफायरिन जो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है या पता नहीं मैंने कहाँ देखा था ये क्वेश्चन कि स्टेबिलिटी पूछी तो देखो फर्स्ट नंबर पे तो कौन सी आएगी डेफिनेटली पोरफायरिन सेकंड पे कोरिन और थर्ड पे क्लोरिन क्यों क्योंकि इसकी कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया ठीक है नेक्स्ट है इसके जो दो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं क्लोरफिल ए एंड बी दोनों में ग्रुप का डिफरेंस रहेगा क्लोरफिल ए में क्या रहेगी सी एच थ्री बी में होगा सी एच ओ नेक्स्ट इसमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन फोटोसिंथेसिस की हमने दो टाइप पढ़नी है वो है पी एस वन और पी एस टू पी एस टू में क्या आता है पी सिक्स एटी एंड पी एस वन में इज पी सेवन हंड्रेड उसके बाद देखो क्या है जो पी सिक्स एटी है दैट इज़ द इनिशिएटिंग फोटो सिस्टम इसमें क्या होता है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो किसके द्वारा पिकअप होता है बाद में पी सेवन हंड्रेड के द्वारा और फिर बाद में फर्दर रिएक्शन होती है तो इसका काम क्या है बस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाने का ठीक है अब ये किसके तरह एक्ट करता है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इट और ये जो पी सिक्स एटी है ये जब जब डार्क होता है तो ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है जैसे लाइट आती है लाइट एब्सॉर्ब करके ये कहाँ चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या करता है फर्दर अपना काम करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने का और कहाँ तक पहुँचाता है पी तक ठीक है ये कहाँ से लेता है इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम एन कॉम्प्लेक्स जो अभी बताया था ना कि एम एन प्रेजेंट होता है तो इसकी एक्टिव साइड नहीं है इसका काम क्या है बस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाना कहाँ से एम का काम क्या है जो Uh, अभी बताया था जो फोटोसिंथेसिस है वो दो प्रोसेस में होते हैं फर्स्ट में क्या था जो एच टू ब्रेक हो रहा था एच पॉजिटिव एन ओ टू में तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन देता है एच टू की उस रिएक्शन से एम एन कॉम्प्लेक्स और किसको देता है पी सिक्स एटी को पी सिक्स एटी फर्दर किसको देगा पी सेवन हंड्रेड को तो एम एन का कॉम्प्लेक्स का, का काम का आ, काम क्या हो गया अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन
फोटोसिंथेसिस में साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो इसमें क्या होता है सबसे पहले क्या करा था वाटर ने काम किया अपना वाटर किस में ब्रेक हुआ था ओ प्लस में फोर पॉजिटिव अच्छा जो ये रिएक्शन है पी सिक्स एटी के लाइट में होगी पी सेवन हंड्रेड वाली जो रिएक्शन है वो किस में होती है डार्क में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर क्वेश्चन कई बार पॉइंट्स में पूछ लेते हैं अब क्या किया इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर किसने पिकअप किया एम एन कॉम्प्लेक्स ने जो फर्दर किसने दिया पी सिक्स एटी को तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे पूछ ले जाते हैं कि कितने एच पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं तो फोर एच पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं ये क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या चला गया पी पॉजिटिव सिक्स एटी मतलब एक्साइटेड स्टेट में अब क्या क्या इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे फीओ फाइटिन देन टू क्लोरोफिल बी देन टू प्लास्टो क्वीनोन रिस्की सेंटर देन टू साइटोक्रोम बी एफ एंड लास्ट इज द प्लास्टो साइनिन ठीक है ये है सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने की चेन ये इसी चेन में रहनी चाहिए फीओ फाइटिन टू साइटोक्रोम बी टू प्लस टू क्वीन टू रिस्की सेंटर टू बी साइटोक्रोम बी एफ टू द प्लस टू साइन इन यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है पी सेवन हंड्रेड जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लिया वो भी क्या चला गया एक्साइटेड स्टेट में और उसके बाद उसने ट्रांसफर किया टू द फेरोडोक्सिन एफ वो क्या काम किया करता है एन को रिड्यूस करता है टू द एन ए डी पी एच बाई विच फर्दर सी ओर टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट सो दिस इज ऑल द रिएक्शन ऑल द साइकिल ऑफ द फोटो सिंथेसिस इंक्लूडिंग द फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू एक रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या पूछा जाता है कि ए टी पी कितने यूज होते हैं या फिर ए डी पी कितने प्रोड्यूस होते हैं या फिर एन ए डी पी एच कितने यूज होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एच पॉजिटिव का क्या रोल है तो ये सारे ना इनका नंबर पूछ लिया जाता है ठीक है इसमें सिर्फ नंबर ही पूछ सकते हैं इस रिएक्शन में तो सिक्स यो टू प्लस बस इसके नंबर याद रखो एटीन ए टी पी यूज होते हैं फोटो सिंथेसिस में प्लस ट्वेल्व एन ए डी पी एच प्लस ट्वेल्व एच पॉजिटिव प्लस ट्वेल्व एच टू ओ गिव सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्सटीन सॉरी एटीन ए डी पी प्लस एटीन पाए प्लस ट्वेल्व एन ए डी पी एच एन ए डी पी पॉजिटिव बस इतनी सी ही इसका नंबर याद रखना इसका ट्वेल्व है हेयर इज एटीन एच पॉजिटिव भी कितने हैं ट्वेल्व सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो सिंथेसिस इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बच गया छोटा सा दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड कुछ डिजीज जहाँ पे मेटल्स के बारे में पूछ लिया जाता था कि पर्टिकुलर डिजीज में कौन सी मेटल यूज होती है उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे आपके लिए अपलोड कर दूंगी इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के नेट के भी गेट के भी और जैम के भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो मिल जो मिलेंगे वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है उसके बाद हम क्या करेंगे जो ओ हमारा जो बचा हुआ है हमने ओ एम सी वेडेनोमेंटलेचर तक ही करा हुआ है उसके बाद अपना नेक्स्ट अपना ओ का पार्ट करेंगे और उसको कम्प्लीट करने के बाद अपनी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे टिल दिन थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे